sa inyong lahat mga kapatid narito na naman po muli ang inyong abang lingkod Pastor Ruli Takulod upang maghayag sa inyo ng mga salita ng Panginoon na makapag-build up ng ating mga pananampalataya kahit pa paano makakaroon uh, tayo ng faith building message sa araw na ito uh, sa ang ating pag-uusapan ay tungkol sa Teach, preach, and heal. Itong tatlong bagay na ito. Teach, preach, and heal. Ito kasi yung ginagawa ng Panginoon nung narito siya. Meron siyang uh, tatlong major ministry na ginagampanan na nung siya ay nabubuhay pa, ito ang tatlong kanyang ginagawa. Pero ngayon, uh, lalo akong magduel doon sa healing ngayon po, magkaroon tayo ng uh, point of uh, uh, faith na gagawin. Kaya ini sinasabi ko sa lahat ng mga listener, lahat ng mga nanonood ngayon, habang kayo nanonood, maghanda po kayo ng isang basong tubig. Okay? Lahat ng mga nakikinig, maghanda po kayo ng isang basong tubig sapagkat yan ang gagamitin natin ng point, point of faith mamaya para may panalangin natin ang mga may sakit. Pero tayo muna, uh, magpupunta muna tayo sa salita ng Panginoon doon sa tatlong ministry ng Panginoon. This is, oh, these are the three major ministry of the Lord Jesus Christ. 
ihanda je lang ang tubig sige ah lumakad na kayo sa inyong ano kumuha ng tubig ihanda niyo ang isang baso okay ating basahin ang Matthew 4:23 at dito magsimula ang ating pag-aaral ngayon sabi daw sa Matthew 4:23 and Jesus went about Galilee teaching in the synagogues preaching number two the gospel of the Lord Jesus the gospel of the kingdom and three and healing every sickness and every disease among people yan mga kapatid ang tatlong major ministry na ginagawa ng Panginoon nung siya ay narito pa sa mundong ito sa Matthew 9 35, ganon din ang sinasabi and Jesus went about all the cities and villages teaching in the synagogues preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among people ito ang ating uh, pag-uusapan ngayon dahil ito ngayon ang at dito ngayon tatakbo ang ating pag-aaral hanggang sa dulo uh, ng tatlong bagay na ating pag-usapan ay tungkol sa healing kaya ihanda nyo ang inyong mga tubig okay, teaching kapag ang Panginoon nagturo noon teaching means equipping nung ang Panginoon nagtawag na ng simula na siya nagtawag ng apat na alagad kagad agad hindi nagagsaya ang Panginoon nagkaroon siya ng equipping agad sa kanyang mga lagat. Kaya ang resulta, the next day, yung kanyang unang tinuruan na na-equip niya ng one day, sila ay nag-produce ng another four disciples. Okay, the next day, nagkaroon na ng equipping kung paanong mag-produce ng mga mananampalataya sa buhay nila. Ang sabi ng Panginoon, kasi sa kanyang pagtuturo, ating maalaala ang Matthew 18, 19, at 20 na sabi niya, Go therefore, go therefore and teach. Yung salitang teach, ibig sabihin niyan, uh, equipping or discipling. Yan ang ibig sabihin. Go therefore and teach or disciple all nations. Okay? Baptizing din in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teaching teaching or discipling them to observe the things whatsoever I have commanded you and lo I am with you always even unto the end of the world ito ang sinasabi ng Panginoon na while we are doing the teaching while we, di- we are doing the baptizing sabi niya all authority of heaven and earth binigay na sa kanya so therefore go and teach or disciple all nations, baptize them, teach them or disciple, disciple them to observe, to do and to observe whatever that I have commanded. And lo, I will be with you even unto the end of the world. Ito ang pangako ng Panginoon. Kaya kung tayo ay gagawa ng discipling or equipping the people, equipping those people who are, are uh, magiging disciple. Sabi niya, samahan ko kayo. I will be with you kahit pa sa dulo ng daigdig. Kasi sinabi niya sa John 8.28, sinabi sabi na nga ng Panginoong Isus, kung may taas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makilala na ako ang Kristo. At wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinasalita ko sa inyo ang mga bagay na ito ayon sa itinuturo sa akin ng Ama. Even the Lord Jesus Christ, naghihintay siya kung ano ang instruction sa kanya ng Ama. At wala siyang ginagawa na hindi niya nakita, na hindi niya narinig mula sa Ama. So therefore, itong discipling, Jesus Christ also received instruction from the Father. And uh, we receive instruction from the Lord Jesus Christ. And from us, meron siya sinabi na kung papaano ako pinadala ng Ama, so send I you. 
pinapadala ko rin kayo para ganun din ang inyong gagawin itong tatlong ministry sabi niya teaching preaching and healing ito ang ating uh, tutukoyin ngayon na mabigyan natin ng daan hangga sa dulo umabot ako nakapaghanda na kayo ng point of faith na isang baso tubig lang naman okay so ito ang Una, na kanyang ginagampanan ng ministry right away, calling uh, 12 disciples and equipping them, discipling them so that they can do also kung ano ang nakuha ni Jesus Christ sa Ama, kanyang itinuturo at tayo din magtuturo din. Yan ang gustong uh, paratingin ng Panginoon. So, we should uh, teach We should disciple ang walang panahon ng lipas. Kahit itong panahon ng COVID, continue ang ating discipling. Ngayon lang, mayroong mga teknik, hindi na nga sa uh, church ng preaching, kundi dinadaan na natin ang uh, teaching sa pamagitan nitong mga uh, multimedia. At nakakatulong ang multimedia na magpapadala o magpapalaganap ng mga salita ng Panginoon so that our teaching uh, ma makuha din ng mga tao. Now, pag pangalawa, preaching. Kapag ka, sa teaching, you are discipling people. Pero sa preaching, ito ang ibig sabihin, evangelize. You evangelize. Ito ang pangalawang ginagawa ng Panginoon. Uh, sabi sa Mark 16.15, And he said unto them, Go into all the world and preach the gospel to every creature. So 16, And he that believe and is baptized shall be saved, and he that believe not shall be damned. Ito ngayon ang sinasaliwanag ng Panginoon na talagang pagka ikaw na disciple, pagka ikaw na turuan, na equip ka, You are equipped to preach. You are being equipped. You are being discipled. You are being taught so that you can evangelize. At ito ngayon ang ginagawa natin. Wherever we go, ako, matanda na ako, 65 na ako. Simula nung aking 20s, I started preaching the gospel. Hanggang sa ngayon, I am preaching the gospel. I am evangelizing. And also, to couple with that, yung mga na, na dala ko sa uh, preaching, kaagad tinuturuan para ma-evangelize sila, mag-evangelize sila, at pagka habang nag-evangelize, pag, pag meron ang na-evangelize, teach them, disciple them. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Preaching means to evangelize. Okay? At sino ba ang... Uh, ating gagawan yan. Sabi, evangelize means to win people to the Lord. Okay? Winning means you conquer them. You conquest. Magkaroon ng conquest. Kahit saan ka, you con conquer, conquer people na madala mo sa Panginoon. So, ito na ngayon ang trabaho na ating ginagampanan. Okay? Magsimula tayo mag-evangelize pagkatapos pag na-evangelize na We teach them, we uh, atin silang uh, disciple, and then magkaroon na sila ng buhay sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kasi winning means to conquer them, to conquest. In Matthew 10, 7, okay, sabi doon, and as, and as they go, and as you go, preach saying the kingdom of heaven is at hand. This is why we should uh, not uh, we should not waste our time. Okay? Kailangan sa pagkatsabi niya, the kingdom of heaven is at hand. Bakit sinasabi niya ang kaharian ng langit ay malapit na? Ibig bang sabihin niya na ang langit ay bababa sa lupa? Well, totoo ito na ang ultimate goal ng Panginoon is that we will have a heaven on earth. 
Kaya sinasabi pa niya, He is going to fill this earth with His glory. Isa pang ano ng Panginoon, a prophecy, sabi niya, He is going to fill this earth with His glory. At and yet, uh, marami niyang mga tao na nagnanais na sila ang maghahari sa mundo. Well, I tell you, sa isang uh, balita, sa, gusto kong marinig ninyo, na itong mundong ito, pupunuin pa ng Panginoon ng kanyang kaluwalatian. Hindi pa nangyari na ang buong mundo ay napuno ng kanyang uh, ka, ka, kaluwalatian. Because He is yet after the, the fall of man. He is yet to fill this earth with His glory. Kaya siya talaga ang mag-govern, siya talaga ang mag-manage, at walang ibang mag-manage, mag-govern sa earth, kundi ang Panginoon, hindi yung mga Uh, sila sabi lang 666 o uh, mga kung sino man sila hindi sila ang maghari because we are yet uh, we are yet to experience that this earth will be filled with, with his glory kaya yun ang ating ilagay sa isip na yung mga nangyayari ngayon this is part of God's management upon this earth this is God sinasabi niya that vengeance is mine yung mga wicked kanya talagang parusahan lalo na sa kapanahonan nito so sabi niya as you go and preach at saying the kingdom of heaven is at hand pagdating sa 8 chapter 8 Matthew 10 uh, 8 sabi niya and this gospel of the kingdom shall be preached okay sa 14 uh, sa 14 pala uh, sabi niya uh, chap, uh, verse 8 heal the sick Heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out devils. Prayerly ye have received, and prayerly give. Pagkatapos niya, sinabi na go and preach because the kingdom of heaven is at hand. Sabi niya, this is talagang uh, madalian ang commission, ang, ang utos ng Panginoon. Sapagkat the kingdom of heaven is at hand. Kaya sinabi niya, sinabi niya heal the sick. Cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received and freely give. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Uh, ano ba ang ibig sabihin to? Heal the sick. Hindi naman ibig sabihin <coughs> na tayo ay bibigyan niya ng, uh, ng uh, skill to heal. Pero sinasabi niya, heal the sick through the name of Jesus Christ. Cleanse the leper in the name of Jesus Christ. Raise the dead. Hindi naman yung mga patay na bubuhayin mo. Kundi at talagang ngayon, maraming tao na ngayon ay buhay pa. Pero their spirit, their soul is dead already because of sin. Pero kung dalhan mo siya ng salita ng Diyos, they will be alive again. Sila ay mabubuhay sa espiritu. At sinabi niya, Uh, cast out devils ito napaka importante nito for today kahit ngayon kumikilos ang demonyo kumikilos si satanas dahil alam niya na maikli na lang ang kanyang panahon malapit nang punuin ng Panginoon ang kanyang glory itong earth na ito before na mangyari yan kumikilos ang kaaway ito ang ating tandaan wala po sa bandang huli, walang kilos ang satanas na magtagumpay. But si Lord lang ang magtagumpay sapagkat kanya lang, sa kanyang shoulder, and the government shall be upon his shoulder. Okay, and the power of heaven and earth was given to him. And right now, ang Panginoon ay nagmamanage itong pangyayari sa atin na pandemic sa buong mundo. This is part of God's management. Maring meron siyang pinaghigantihan ng mga tao na talagang wicked for he hate the wicked every day. At yan ang ginawa. Hindi natin alam kung anong uh, ginagawa niya. Pero ang gusto niya ng mga, mga sinners makapag-isip na because he loves sinners, uh, prayed of sinners, but not the wicked. Yung mga sinners gusto niya mabigyan ng pagkakataon na lumapit sa Panginoon. At paano naman sila 
baka lapit sa Panginoon kung walang makar- wala silang marinig ang sabi, kung walang mangaral. Kaya tayong mga Kristiyano dapat mangaral palagi ng salita ng Panginoon. Turuan sila. Ah, ikaw ay kailangan mag-disciple. Uh, okay, mag-evangelize. And when you evangelize and teach, ano ang gagamitin mo? Itong gift of healing. Dito ka tayo pupunta. Maya-maya pa lang. And sabi daw sa uh, Matthew 24, And this gospel of the kingdom shall be preached to all the world for a witness unto the nations, unto all the nations, and then the end shall come. Okay. Wala palang end na mangyari hanggat hindi mapuno ang earth ng glory ng Panginoon. Kasi i-preach pa ang uh, the, the gospel will be preached. Okay, the gospel of the kingdom shall be preached to all the world. Itong mundong ito, pupunuin pa niya ng kanyang kaluwalhatian. Sa Mark uh, 1, 14 and 15, Now after John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom. Kahit nung panahon ng persecution, sa panahon ni John, she was in prison and she was beheaded. Pero hindi nagtigil. The gospel preaching of the kingdom continues. Sa 15 and saying, The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Ito ang sabi ng Panginoon sa, sa lahat ng tao ah, na kailangan talaga na sila ay magsisi. Kung meron ngayong mga pandemic, ang dahilan lang gustong bigyan ng pagkakataon ang mga sinners na magrepent, na magsisi and believe the gospel upang kanilang paniwalaan ang Ibanghilyo. Sa Matthew 10, Magsimula sa one. And he had called the twelve disciples. Tinawag niya. And he gave them power against unclean spirit. To cast them out. And to heal every manner of sickness and all manner of disease. Ito mga kapatid. Kaya ang Panginoon gumagawa. O kaya ginagawa niyang disciple ang mga tao. Ito ang dahilan na sila ay naging convert na, naging mananampalatanya. Ang dahilan, ang sabi niya, uh, nagtumawag siya ng mga alagad. Hanggang sa ngayon, tumatawag siya ng mga tao, maging alagad niya. At binigyan niya ng kapangyarihan. Those people who become believers, who become Christian, He equip them with power. Okay. With power na sila ay magpalayas ng mga unclean spirit to cast them out and heal all manner of sickness and all manner of disease. The reason why the Lord is calling people to become Christians, to become disciples, is Because of this purpose. Kasi bibigyan niya. Okay? God will give you power against unclean spirit to cast them out. Okay? Itong mga pandemic na ito, gawa ng demonyo. Kailangan na ating palayas yung demonyo. And to heal all manner of sickness and disease. Sa verse uh, 7, nang ganun ni chapter chapter 10 ng Matthew sa 7 he said as you go and preach habang kayo ay nangangaral habang kayo nag-evangelize saying the kingdom of heaven is satan sa ating pag-evangelize ang ating sasabihin malapit na ang kaharian ng langit na dumating heal the sick verse 8 cleanse the leper raise the dead Cast out the devils. Freely you have received and freely give. Ito mga kapatid ang ultimate na command, na commission para sa mga believers. At ibig sabihin yan, 
para sa iyo at para sa akin ang komisyon na ito. Okay. At sa Mark uh, 3, 14 and 15, And He ordained twelve, that they should be with Him, and that He might send them para kanyang ipadala sila. Send them forth to preach para tayo mag-evangelize. This is the purpose why God has called us. Number one purpose is to evangelize, to preach, and to have power to heal sicknesses. Pangalawa, okay? Na magkaroon kayo ng power to heal sicknesses and to cast out devils. Ito talaga ang utos ng Panginoon sa atin. Kaya kailangan nating gagawin ito. Okay, sa Matthew, uh, sa John 20, 21. Then Jesus said again, Peace be with you, as my Father has sent me, even so send I you, or even so I will send you. Ito mga kapatid ang uh, pangako ng Panginoon. So, <clears throat> excuse me. So, wala pong magiging kalabang kapangyarihan. Walang kalaban-laban ang kapangyarihan ng kaaway. Kung tayo ay susunod. Kaya, ngayon sa magang ito, uh, nais nice kong magkaroon ng point of faith. Kasi, hindi naman tayo binigyan ng kakayahan na katulad ng mga doktor. Okay lang yung mga doktor nag-aral para sila'y magpagaling na hindi nila kailangan ang mga uh, ang mga Holy Spirit ng Panginoon. Sa natural lang sila. Pero, mas grabe ang pagpapagaling ng Panginoon. Ipinagkaloob ang kapangyarihan. Hindi ang skill, okay? Kundi power ang binibigay sa ating bananampalatay. Magsimula tayo ngayon, gagawa tayo ng act of faith. Okay, by just using uh, one glass of water. And this water na ating ipanalangin kasi binigay na ng Panginoon ng kapangirihan sa atin okay, na magpagaling. Hindi ang kakayahan, hindi ang skill, kundi power na kapag gamitin natin Itong kapangyarihan na bigay ng Panginoon to, to heal the sick, paano natin gagamitin? Kundi sa pananampalataya lang. Magkaroon tayo ng point of faith ngayon. Ihanda niyo na ang inyong one glass of water that as we pray for this water, ating hingin sa Panginoon na Kanyang gamitin ito. And pagkatapos natin mag-pray para sa tubig na ito, inumin natin at kung kayo ay merong karamdaman that simple faith okay the simple faith habang ating nanalangin tayo okay hawakan niyo ang mga cellphone niyo at uh, uh, na inyong pinapakinggan ito at habang hawak-hawak niyo ang cellphone tayo ay manalangin sa Panginoon na tanggapin niyo ang kagalingan hindi galing sa akin ang kagalingan galing sa Panginoon at binigay ng Panginoon ang kapangyarihan ito para magpagaling ng iyong karamdaman kung anong karamdaman o meron ka. Sabi niyo, all manner of sickness and all manner of disease na kung masa, meron pang kasama dyang uh, demonic spirit, palayasin natin and the Lord will do it for us. So, mga kapatid, tayo manalangin ngayon Okay, manalangin tayo <coughs> ang inyong kanang kamay nasa inyong mga cellphone at yung kaliwa hawak ang tubig ating panalangin ito sa Panginoon ngayon. Tayo ay manalangin. O dakilang Diyos Ama, sabi mo Panginoon, ipinagkaloob niyo sa amin ang kapangyarihan. Panginoon, narito Diyos sa oras na ito ang kapangyarihan sa pananampalataya ang, ng inyong pangalan. Kami ay naniwala sa inyong mga salita. Naniwala kami, O Diyos, na ikaw ay may kapangyarihan at tinawag mo kami 
upang mag-evangelize, mag-pray, Panginoon, magpagaling. Narito ngayon, Panginoon, we have faith to God that as we drink this water, that you will bless this water that becomes healing to our body. Ito, Panginoon, ang ami pong panalangin ngayon sa pangalan ng Panginoong Isu Kristo. Amen. Tayo itong inumin ang tubig. Point of faith. Ikaw, mananampalataya sa Panginoon, hindi sa tubig. Sa Panginoon ka mananampalataya. Ginagamit lang ito ng Panginoon upang ikaw ay magkaroon ng kagalingan. Mga kapatid, kung meron mang makikinig sa akin ngayon na ang iyong pananampalataya, hindi mo pa nailagay sa Panginoon, simula ngayon, simula ngayon, ikaw ay mananampalataya na sa Panginoon sa pamagitan ng iyong pagtanggap sa Kanya. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon, bilang iyong tagapagligtas, at ang kagalingan ay tatanggapin mo. Mawala na ang galit ng Panginoon. Sabi niya sa sa Panginoon, sabi ng Panginoon, galit siya sa mga wicked. Okay? God is angry at the wicked all the time. Pero he loves sinner para mag-repent sa kanilang kasalanan para tumanggap sa Panginoon. Tanggapin mo siya. Uh, na iyong Panginoon at tagapagligtas at ikaw makapatid ay tiyak na ang kagalingan iyong tatanggapin mula sa Panginoon tayo ay manalangin panghuli Panginoon salamat po sa inyong presensya na inyong pong binigay sa amin Panginoon ang inyong kagalingan O Lord God as we continue to teach as we continue to preach O Lord God equip us with power So that those people who are sick, O Lord God, we shall give them, we shall grant them, O Lord God, your presence, and together with that is your healing sa bawat isa sa kanila. Salamat, Panginoon, pagbalain mo ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Iso Kristo. Amen at Amen! Hallelujah!
Forever safe.